prazno. Sobra. Posto. A njemo smo prijeli. Benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a scoprire dove stare se sopra o sotto usando come scusa un brano di Di Sarli. Povero Jo. Mm? Ma non è in realtà una scusa, è un esempio fantastico. Ti ricordo che, oltre che sul mio canale YouTube, mi puoi trovare su Facebook, Telegram, Instagram e in descrizione trovi tutti i link. E ora entriamo nel vivo della questione. Ma la sigla. Allora, in un brano come Pobre Jou ci sono dei momenti indiscutibili. Indiscutibili dal punto di vista dell'interpretazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono evidentemente ritmici e ci sono momenti evidentemente melodici. E quindi non ci sono dubbi. Sappiamo dove stare. Hm? Sappiamo su quale onda salire. E oltretutto l'alternanza in Cobre Jo è chiarissima. Ma verso il fondo c'è un momento, come si, dire, come si dice polifonico, in cui bisogna scegliere se stare sopra o sotto. Ma andiamo per ordine. Cominciamo con i momenti ritmici e con i momenti melodici. Ti faccio un esempio. Allora, proviamo a sentire un attimo insieme un pezzetto Capirà esattamente che è un momento ritmico, sì, è un giro di otto ritmico, e un giro di otto melodico. Mm? Facciamo un esempio, seguimi. Ascolta, è indiscutibilmente ritmica, no? Sì, chiaro. E poi... Sì? Chiara alternanza e di nuovo ritmica. Senti? Andiamo a scoprire. semplice riuscire a riconoscere quando la frase è ritmica o quando la frase è melodica. Non rispetta perfettamente l'alternanza ritmo-melodia, ritmo-melodia, ma è piuttosto semplice anche quando c'è ritmo-ritmo, melodia-melodia, riuscire a riconoscere dove siamo. Eh? Cosa succede verso il fondo? Hm? Verso il fondo di Sarli propone un gioco meraviglioso in cui ognuno, in base a la propria inclinazione, in base a come sente la musica, può scegliere se stare sopra, quindi sulla melodia, o sotto sulla ritmica. Ed è bello perché riusciamo a tirare fuori le nostre caratteristiche, la nostra personalità. Allora ti propongo due esempi. Un esempio in cui io sarò globalmente sulla parte melodica, sul violino di sopra, mm? e un esempio, secondo esempio, in cui sarò nella parte più ritmica, più terrena, mm? uh, per farti vedere due possibilità. Infine, un terzo esempio, in cui io proverò a giocare da una dimensione all'altra. Vediamo che succede. Primo esempio, io sto sulla parte melodica. Thank you. 
Arte esempio provo a giocare liberamente stando un po' sulla parte di sopra e stando un po' sulla parte di sotto così come mi viene passando da una dimensione della sensazione ad un'altra andiamo a vedere che succede Spero che ti sia piaciuto questo video e che soprattutto ti sia servito per migliorare la tua interpretazione musicale del tango. Che tu sia leader o che tu sia follower. Se ti è piaciuto, clicca mi piace. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube e in descrizione trovi tutti i link per trovarmi sugli altri social. Ti aspetto al prossimo video con altre idee su come migliorare l'interpretazione del tango. Ciao!